Lenovo, pra mim você acabou com a Motorola. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Klaoka. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje aqui eu vou estar tá falando aqui sobre o Moto G4 e a Lenovo, que é a nova dona da Motorola. Bom, como vocês sabem, a Lenovo agora ela é dona da Motorola. Não é novo isso, é antigamente a Motorola era da Google e a Lenovo comprou a Motorola da Google. E recentemente a Lenovo tem lançado bastante smartphones aí da Motorola com a logo somente do Moto, que é esse símbolozinho aqui, um M, que tem aqui na parte traseira dos novos Moto X, é, Moto G, entre outros aparelhos. E antes de vocês falarem que eu sou um hater da Motorola, tá aqui a prova viva do que eu não sou. Esse aqui é o um Moto X Style, conhecido também como Moto X, terceira geração. Na verdade, quarta geração, porque tem o um Moto X Play, né? tem o um Moto X Force. É, vamos dizer, terceira geração mesmo. Tem muitos outros aparelhos com a marca Motorola. E eu quero deixar aqui a minha crítica sobre o novo Moto G, o Moto G. 4. Então pessoal, qual é da minha crítica aí? Como vocês sabem, o novo Moto G tem leitor de digitais. Leitor de digitais. É isso mesmo, você não ouviu errado. Leitor de digitais. Ah Anderson, o que, que tem a ver que ele tem leitor de digitais? Então pessoal, esse aqui é um top de linha da Motorola, ou melhor dizendo, da Lenovo, beleza? E ele não tem leitor de digitais. Tá, mas o que, que tem que o Moto G tem leitor de digitais? Então, se você fizesse o seu laptop, quais seriam os recursos que você colocaria nele? Ah, os melhores, não é? E um intermediário? Com certeza você ia colocar ali no patamar dos intermediários. Então, pessoal, o Moto G quarta geração tem recursos que o Moto X não tem, como o leitor de digitais, como eu estou falando para vocês. Eu achei, eu tinha para mim que a Lenovo ia deixar isso para lançar uh, o leitor de digitais como um novo top de linha, mas não, ela simplesmente lançou com o Moto G, um intermediário, não estou falando que ele é um intermediário a ponto de ser chamado de novo Galaxy Y, mas sim, ele é um intermediário com o Snapdragon 617, se não me engano, que vem com leitores digitais, eu não tenho nada contra ele vir com leitores digitais, mas sim, porque ele é novo, vai querer matar a linha Moto X, Moto X como todo brasileiro conhece. Sem contar que eu não gostei nada, nem um pouco do novo design. O leitor de digitais podia ser muito bem aqui, ó. Assim como a LG fez com seu novo LG, LG G5. Uma pequena bolinha com leitores digitais. Não precisava ser aquele trambolho como vocês estão vendo aí na tela. É extremamente esquisito esse quadrado aí no meio, sem contar que o microfone fica logo ao lado. Por favor, Google, eu te imploro. Pode comprar de volta Google, pegar os direitos e desfazer essa merda que a Lenovo tá fazendo. Pessoal, por favor, essa é minha opinião. Se vocês têm a opinião de vocês aí, deixe nos comentários, por favor, porque tudo isso que a Lenovo tá fazendo não tá me agradando, gente. A Motorola tá indo à falência, não é a Motorola, a Lenovo tá indo à falência, sem contar que ela tá lançando aparelhos próprios. Ué, tá criando concorrência em cima de si mesma? É isso que ela quer? Eu nunca faria isso, tipo, eu acabei de comprar uma empresa de celular, a Motorola. Eu tenho uma outra chamada Lenovo. Eu vou lançar celulares da Lenovo para competir com a Motorola, que é uma empresa que eu acabei de comprar? Não, né? Vamos falar aqui das especificações técnicas do Moto G4. Ah, sem contar que são duas versões, mas eu nesse vídeo só vou estar falando do Moto G4 Plus. O Moto G4 tem as seguintes configurações. Processador Octa-Core Qual com Snapdragon 617, Android Marshmallow 6.0, resolução Full HD, tamanho de display 5.5 polegadas, câmera traseira 16 megapixels, câmera frontal 5 megapixels, é, o micro SD é suportado de até 128 GB e a bateria é de 3000 mAh. Com certeza esse Motorola não agradou a mim. Assim como o Moto G e o Moto G Turbo não agradaram, o Moto G de terceira geração. Por quê? Eles lançaram o Moto G de terceira geração, lançaram o Moto X Play. Até aí tudo bem, o Moto X Play tem o Snapdragon da série 600. Daí esse Moto G Turbo também foi lançado com o Snapdragon 
600, na verdade da série 600 eu não sei exatamente qual, não é um 600, tá gente? Então aí a pessoa ficava confusa de qual aparelho comprar, um aparelho de 5.5 polegadas, 5.5 polegadas, ou um aparelho, se eu não me engano, de 5 polegadas, 5 polegadas? É, é isso mesmo, 5 polegadas, sendo que o preço deles estavam Tipo, tinha lojas loja que você encontrava o Moto G por 1.500 e o Moto X Play também por 1.500 em outras lojas. É como se a Motorola quisesse criar uma concorrência dentro de si mesma. Assim não dá, cara. É, simplesmente ela quer se... Parece que ela quer acabar com a Motorola. Parece que ela tem um acerto em vez da Motorola. Porque sempre houve aparelhos bons da Motorola. Quando lançou o Moto G foi aquela febre, aquela troca de capas atrás, sabe? Era um Snapdragon 400, se não me engano, mas era um celular bom para rodar o Android 4.4 KitKat. Hoje em dia já estamos no Android Marshmallow, que eu tô achando um pouco estranho já com esse mati Material Design. Eu acho que ele devia ser um pouco parecido com o iOS, sabe? Aquela barrinha meio transparente, sabe? Aquele material mais 2D, aquele material mais opaco, aquela coisa mais bonita. Pelo menos é a minha opinião sobre o iOS. Mas o foco do vídeo não é esse, pessoal. O foco do vídeo é que, pra mim, a Lenovo acabou com a Motorola. É sério, não dá mais. Chegou o limite. Eu pensei que ela ia fazer trabalhos ótimos. Até esse aí que eu tenho, até o Moto X saiu, foi show de bola. Porém, pra mim não dá mais. Se lançar outro aparelho com aquele design, daquele botãozinho escroto na frente dele de leitores digitais eu não vou comprar eu não gosto da Samsung mas eu vou partir para ela porque é a segunda opção que eu tenho aí de aparelhos bons uh, a ponto de serem bem tops mesmo bem bem parrudos a questão mesmo fica por conta do TouchWiz que não me agrada nem um pouco já que é um, uma interface pesada para os aparelhos da Samsung eu só vou segurar bastante o Motorola por conta da atualização ah, no caso, eu vou segurar bastante o meu Moto, Moto X Style da Lenovo por, por conta da atualização, já que eles são ótimos nisso em atualizar o aparelho rapidamente. Então é isso, pessoal. Tô me despedindo aqui. Por favor, deixe sua opinião aí no comentário, deixa seu like aqui. Não esquece de sair desse vídeo aqui sem avaliar esse vídeo com like ou dislike, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever também. Valeu, fui!